vremurile erau tulburi, domneau obiceiuri cumplite. În lupta pentru scaunul domnesc, fiul pornea război împotriva tatălui și fratele împotriva fratelui. Ștefan a rămas orfan de timpuriu. Tatăl lui, domnul Moldovei, Bogdan al II-lea, a fost decapitat în fața fiului adolescent chiar în timpul unui ospăț festiv. Ucigașii au fost trimiși de fratele lui Bogdan, Petru Aron. Astfel, acesta a pus stăpânire pe coroana Moldovei. Ștefan a fost nevoit să fugă din țară, împreună cu mama sa, Olta, cu frații și surorile, copiii ei din prima căsătorie. El a găsit adăpus la curtea lui Iancu de Hunedoara, regentul regatului Ungariei. În același timp, tot acolo se refugiase și principele fugar al Valahiei, Vlad Țepeș. Ștefan și Vlad erau uniți de aspirația de a-și face dreptate, de a-și întoarce tronurile și principatele. Mai întâi, în anul 1456, a revenit pe tronul Valah, Țepeș. Peste un an, a porces în patrie și Ștefan Vodă, devenind deja bărbat în toată legea. În armata tânărului Ștefan erau șase mii de oșteni. O parte dintre ei i-a fost trimisă în ajutor de Vlad Țepeș. Pe ceilalți l-a ajutat să-i adune unchiul lui Ștefan pe linie maternă, pârcălabul Vlaicu. În toți anii de exil, el s-a aflat alături de viitorul domnitor al Moldovei. Ștefan voia să răzbune cu orice preț moartea tatălui și să-și restituie coroana. Chiar în ajunul Paștelui, în bătălia de lângă satul Doljești, el și-a recucerit de la Petro Aron dreptul legitim la tron. Oastea inamicului a fost zdrobită, dar ucigașul de frate a rămas în viață și a fugit în Polonia. Iată ce scrie despre acestea cronicarul Grigore Ureche. Și s-a adunat toată țara cu presfințitul Târg Teoctist și l-a uns pentru domnie pe seret, unde se numește de reptate până în ziua aceasta. Cu speranța la pace și liniște, poporul era cuprins de bucurie. Și numai domnitorul își dădea seama ce cruce grea și-a pus pe umeri. De ce grea, frate? Lui Ștefan al III-le e revenit ca moștenire un regat sărăcit și dezbenat. Țara de sus traia din capul ei, țara de jos așișderi. Ținutul nostru plătea pe atunci otomanilor un bir mare, câte două mii de galbeni pe an. Ba mai depindeam de Ungaria, ba de Polonia. Principatul trebuia de voie să se împace cu voia vecinilor mai puternici. Căci unde nu e unire, nu e nici putere pentru a înfrunta dușmanii. Dar e adevărat ce se spune că domnitorul nostru a răpus multe vieți, că tăia capuri în stânga și în dreapta. <laughs> nu zic nu. A ucis multă lume, domnitorul. Dușmanul cel mai de temut era înăuntrul țării. Boierii s-au deprins să facă tot ce vor. Au încins războiul intern. Cărteau împotriva rânduielilor noi. Ștefan însă se ținea tare. N-avea milă de cei care mergeau împotriva voinței lui. A interzis sfatului domnesc să-și instituie rânduielele și a început de unul singur să emită legile. Iar unicul sprijin al lui Vodă era oaste. Armata moldovenească medievală era alcătuită din oastea mare și oastea mică. 
O astea mică, de vreo 10.000 de oșteni, era alcătuită din detașamente de boieri. Era armata permanentă, care nu era niciodată lăsată la vatră. O astea mare, din 40-50 de mii de oameni, era convocată doar în caz de război. Armata e împărțită în cete. Fiecare ceată are câte patru subunități numite steaguri, a câte 250 de oameni. Cavaleria constituie temelia oștii și o face mobilă. Într-un răstimp de două zile, călăriții parcurg o distanță de 120 de kilometri. Voievodul aplică cele mai avansate pentru vremea lui idei și procedee de luptă. Pe timpul lui, armata a fost dotată pentru prima dată cu arme de artilerie. Tunurile sunt cumpărate în armurăriile din Transilvania, Brașov, Sibiu, Liov. Oastea lui Ștefan a reputat victoria în 34 de bătălii și doar în două bătălii a suferit înfrângere. Scopul tânărului și ambițiosului domnitor nu era doar de a menține hotarele vechi, ci de a extinde considerabil frontierele principatului. Vlaicu Pârcălab susținea întru totul intențiile temerare ale nepotului. Ștefan îi prețuia foarte mult susținerea și încredința cele mai de răspundere funcții din stat. Mai întâi, l-a numit șef al cetății albe, Belgorod Nestrovscul de astăzi, iar apoi Pârcălab al citadelei Hotinului. Cetățile constituie sistemul defensiv strategic al Principatului Moldovei. Trei citadele sunt situate în interiorul țării. Suceava, Neamț, Roman. Celelalte șase cuprind ca un inel granițele. Hotin, Soroca, Orhei, Tighina, Chilia, Cetatea Albă. Ele apără Moldova la răsărit de incursiunile tătarilor, iar la sud de turci. Cetatea albă de la Marea Neagră i-a revenit lui Ștefan prin moștenire, dar pentru Chilia a trebuit să lupte. Ca strateg, Ștefan își dădea seama că odată cu cucerirea Chiliei, Principatul Moldovei își va consolida cu tărie statul de putere maritimă. Cetatea se afla pe atunci sub conducerea comună a Ungariei și Valahiei, unde domnea vechiul prieten și camarad de arme al lui Ștefan, Vlad Țepeș. Dar interesele statului erau pentru domnitor mai presus de relațiile personale. Prima bătălie pentru Chilia s-a dovedit a fi nereușită. Armata moldovenească a fost înfrântă, iar Ștefan a fost rănit. O săgeată de a inamicului i-a nimerit în gleznă. Rana aceasta s-a tot făcut simțită până la sfârșitul vieții domnitorului. Principele moldovean se apropia cu fermitate de scopul său, de a cuceri chilia cu orice preț. El a întreprins cea de-a doua tentativă de a ocupa Citadela peste doi ani și jumătate. Grigore Ureche, letofisețul țării Moldovei, de la Dragoș Vodă până la Ron Vodă. Vineri diz de dimineață au început a bate cetatea și așa toată ziua s-au hărțuit până în seară, iar sâmbătă se închină cei din cetate și intră Ștefan Podă în cetatea Chiliei. Oastea triumfă, domnitorul sărbătorea biruința, țara Moldovei și-a instituit controlul asupra Dunării de Jos și a țărmului Mării Negre până la gura Nistrului. Contemporanii numeau fortărețele Cetatea Albă și Chilia Plămânii Moldovei, cheie de la porțile întregii Polonii, Rusiei, Tătariei și ale întregii Mări Negre și chiar porțile creștinității. Domnitorul moldovean nu a luptat niciodată cu doi inamici în același timp, și își consolida țara nu doar cu sabia, era și un diplomat abil. Cancelarea sa purta corespondență cu casele regale ale Europei, cu Moscova și Vaticanul. Solii principatului erau cunoscuți la curțile suveranilor europeni, la Constantinopol, în Crimea, la Veneția și la Roma. 
Pentru a-și face aliați, domnitorul recurgea și la diplomația matrimonială. Prin căsătoria cu Evdochia, fiica cneazului Chievean, Ștefan a unit câteva familii europene distinse. Ștefan al III-lea aparține dinastiei domnitorilor moldoveni Bogdănești Mușatin. Este descendentul direct al lui Bogdan I-ul, întemeietorul țării Moldovei, nepotul lui Alexandru cel Bun și fiul lui Bogdan al II-lea. Evdochia este fica cneazului Chievean Olelco. Pe linie maternă e nepoata cneazului moscovit Vasilii și strănepoata marelui cneaz lituanian Vitor. Ștefan și Evdochia au avut trei copii, Elena, Alexandru și Petru. Alianța matrimonială a lui Ștefan și Evdochiei îi asigura Moldovei bunăvoința caselor regale europene și securitatea hotarelor răsăritene. Viața pașnică făcea atractiv drumul comercial ce traversa principatul și garanta completarea stabilă a vistieriei moldovenești. Pe uscat și pe mare, negustorii își transportau mărfurile din Crimea prin Cetatea Albă și Suceava, la Lov, Cracovia, alte orașe ale Europei Centrale și Apusene, precum și la Nord, la Pskov, Novgorod. În direcția vestică, navele comerciale moldovenești ajungeau până în republicile italiene. Unul dintre primele documente semnate de Ștefan al III-lea era o carte domnească ce invita pe brașoveni și pe vecinii lor să vină cu mărfurile lor în Moldova. Să fie volnici și slobozi, să umblă prin toată țara domniei mele și prin cetăți și prin târguri ca să-și vândă marfa lor și postavuri și pânză și orice ar vrea. Iar când vor avea să scoată boii din țara noastră la țara ungurească, atunci vor plăti de fiecare cap de bou câte doi groși. Pe piețele europene sunt duși din țara Moldovei boi, cai, oi, miere, vin, ceară, pește. Produsul cel mai prețios și mai scump este sarea. Ea e apreciată la prețul aurului. Sarea este extrasă din ocnele de la poalele munților. O mare reușită și o sarcină de răspundere pentru negustori era executarea comenzilor domnitorului însuși. Stefan era priceput în dele rafinamentului. Din republicile italiene erau aduse pentru el pânzele de mătase și brocart, din care era cusută îmbrăcămintea pentru toată familia domnească. Tot de acolo erau aduse și armele pentru domnitor. Celebra lui Sabie a fost făcută la Genova. Voievodul moldovean avea o întreagă colecție de arme albe, confecționate de cei mai buni meșteri armurieri din străinătate. Iar cu patru ani înainte de înscăunarea domnitorului nostru, Constantinopolul a fost cucerit de otomani. Dar s-a cutremurat atunci bastionul credinței noastre creștinești. Toți credeau că ziua judecății de apoi e aproape. Boierii unul după altul fugeau la mănăstiri, numai domnitorul era ferm în credință și era gata să o apere cu jertfere de sine. În alt preasfinția sa, metropolitul Teoctist nu se îndoia că Moldova poate deveni moștenitoarea Bizanțului. Iar lui Ștefan i-au pregătit coroana unui nou cezar. Cezar împărat, unicul rege creștin, ocrotitorul lumii ortodoxe. Dar de ce anume domnitorului nostru, frate? Oameni cu credință fermă n-au fost și nici nu sunt puțini. Nimeni nu a făcut atâtea pentru biserică, pentru credința noastră, cât a făcut Ștefan. În vremurile cele mai grele, el a susținut biserică. A înalțat la cașme, i-a dăruit podoabe, 
bani, pământuri, nici până la ștevă, nici după el. În ținutul nostru nu s-au înălțat atât de la cașă. După căderea Constantinopolului, centrul ortodoxiei se mută pe Sfântul Munte Atos. Ștefan ia sub oblăduire locașurile de acolo. Construiește pentru mănăstirea Zografu un chei, un spital, trapeza. Îi dăruiește un steag brodat și un tetraevanghelear cu stema dinastiei bogdăneștilor mușatinilor. Încă din tinerețe, Ștefan l-a ales ca ocrotitor pe Sfântul Marele Mucenic Gheorghe. Această alegere avea o semnificație specială, sacră. Există o asemănare evidentă între Ștefan și Gheorghe din Capodocia. Amândoi și-au pierdut de timpuri tații. Amândoi și-au câștigat faima de conducător de oști. Gheorghe era comes, comandant suprem al împăratului roman. Despre ambii circulă o mulțime de legende, despre minunile săvârșite de ei. Sfântul Gheorghe era ocrotitorul ceresc al lui Ștefan, iar pe pământ i-a devenit părinte și îndrumător spiritual Daniel Sihastrul. Anume el i-a prezis odinoară tânărului voievod întoarcerea triumfală acasă și înscăunarea. Apoi a indicat locul pe care urma să fie construită mănăstirea Putna. Domnitorul a apelat în repetate rânduri la sfaturile și ajutorul bătrânului călugăr, iar când acesta s-a stins din viață, l-a înmormântat cu onoruri. Sihastrul și-a găsit o dihna veșnică la mănăstirea Voroneț. Acesta este mormântul părintelui nostru David, schimonahul Daniel, era scris pe piatra lui mortoară. Unicitatea este conferită acestei biserici de pictură murală exterioară. Ea reprezintă tradiționalele pentru pictura medievală scene ale judecății de apoi, în care Dumnezeu îi trage la răspundere pe păcătoși și îi răsplătește după merit pe cei fără prihană. Mai târziu, vor fi decorați la fel pereții mănăstirilor Humor și Sucevița. Pictura murală exterioară era un fel de pregătire pentru judecata de apoi. Ea îi era destinată lui Dumnezeu pentru a-i răta cum îl slăvesc oamenii. Credința din suflet și sabia din mână îl ajutau pe Ștefan să-și apere poporul și țara. El elaborează strategii militare, operează mutări politice rafinate, manevrează printre puternicii lumii și face toate acestea în interesul țării Moldovei. Domnitorul moldovean a hotărât să sprijine răscoala nobilimii transilvanene contra regelui maghiar Matei Corvin. Dar lovitura eșuează și răzbunătorul Corvin își pune în gând să-l dea jos din scaun pe Ștefan. El vrea să-i dea tronul moldovenesc unuia dintre protejații săi, lui Berendei sau Petru Aron, ucigașul lui Bogdan al II. În luna noiembrie, regele ungar invadează Moldova. Armata lui se îndreaptă spre Baia, vechea reședință a domnitorilor moldoveni. La tactica pământului pârjolit, moldovenii recurgeau în mod tradițional, mai bine să ardă în foc toate bunurile decât să ajungă pe mâna dușmanului. Inamicul cucerea un morman de cenușă pe care nu-și putea găsi nici de mâncare, nici trofee. În noaptea de 14 spre 15 decembrie, Ștefan a poruncit să-i se dea foc orașului Baia. Lupta crâncenă se desfășura printre casele cuprinse de flăcări, se prăbușeau acoperișurile și pereții, pământul ardea sub picioare. Oastea moldovenească a învins.
În acea bătălie a fost grav rănit chiar Matei Corvin, dar ungurii au reușit să-l scoată pe targă de pe câmpul de luptă. Regele Inamic n-a ajuns prizonier din cauza vornicului moldovean Crăsnaș, care nu și-a introdus în luptă corpul de armată. Imediat după luptă, Ștefan a poruncit să fie decapitat rădătorul și părtașii săi, 20 de mare boie, iar 40 de boie de rang mai mic au fost trași în țeapă. A reușit să fugă împreună cu Corvin și ucigașul de frate, Petru Aron, dar Ștefan a dat totuși de urmele lui. Domnitorul moldovean nu a uitat niciodată de durerea care i-a fost pricinuită familiei sale. În toți cei 12 ani de domnie, el a încercat să-l ademenească în Moldova pe ucigașul tatălui său. Acesta însă era prudent și viclean. Petru Aron se ascundea în Polonia, apoi în Transilvania, și anume încolo Ștefan a pornit cu o campanie militară. Ucigașul de frate a fost în sfârșit prins și decapitat. Criminalul și-a primit pedepsa. Pământurile Moldovei, ale Podoliei și Lituaniei sunt hărțuite de hoardele tătarilor de pe Volga. Ei jefuiesc și distrug tot ce întâlnesc în cale. Iau au prizonierat femei și copii, duc cu ei vitele. Oastea lui Ștefan îi întâlnește pe tătare în preajma satului Lipnic. În această bătălie, ambele părți suferă pierderi enorme. Este ucis fratele hanului Marei Hoarde, iar fiul hanului cade prizonier. Conducătorul Marii Hoarde și-a trimis la domnitorul moldovean negociatorii. O sută de demnitari de vază tătari au venit la Ștefan. Ei au început să-l amenințe pe voievod. Domnitorul înfuriat a poruncit ca în fața solilor să fie executat fiul hanului, iar trimișii hoardei să fie trași în țeapă. Doar pe unul dintre ei voievodul a lăsat în viață, dar a poruncit drept pedepsă să-i fie tăiat nasul. Acesta i-a și comunicat hanului Mamac tristele vești. Hoardele tătărești au părăsit acoperite de rușine pământul Moldovei. După moartea soției sale, Evdochia, Ștefan a decis să se căsătorească din nou. Alegerea a căzut pe principesa Maria de Mangop, ea își zicea Asanina, subliniind legătura sa de rudenie cu două familii imperiale, paleologii bizantini și bulgari. Această căsătorie a transformat principatul Moldovei în succesor al Bizanțului, iar Ștefan a obținut dreptul de plin de a se numi împărat pământesc. Prin căsătoria cu Maria, Ștefan a căpătat și principatul Teodoro din Crimea. În același timp a fost încheiată încă o căsătorie dinastică importantă pentru Moldova. Ștefan își mărită fica din prima căsătorie, Elena, cu Ioan cel tânăr, fiul marelui cneaz moscovit, Ioan al III-lea. Țarul întregii Rusii îi transmite fiului Elenei, Dmitri, simbolul puterii, căciula lui Monomah. Dar nepotul domnitorului moldovean nu va avea parte niciodată de tron. Dimitri și Elena vor muri în urma intrigilor de la palat. Relațiile cu țările îndepărtate erau mai ușor de stabilit și de menținut decât cele cu vecinii cei mai apropiați. Valahia și Transilvania îi trădau destul de des pe moldoveni, trecând de partea sultanului turc. În anul 1462, otomanii l-au ajutat pe Radu cel Frumos să-l dea jos de pe tronul Valahiei pe fratele său mai mare, Vlad Țepeș, și să pună stăpânire pe țară. Noul domnitor a construit cetatea Crăciuna pe râul Siret, punând în pericol partea sudică a țării Moldovei. Dar Radu a subapreciat mintea isteață și talentul de strateg al lui Ștefan. 
Domnitorul a hotărât să nu lupte deschis cu Valahii. El a elaborat și a realizat un plan strălucit. A deturnat de lângă cetate albia râului Siret. Astfel, fortăreața a rămas fără apă și s-a transformat într-o pradă ușoară. Cucerind Crăciuna, Ștefan cel Mare a lipit la Moldova pământurile Vrancei și a stabilit frontierele țării pe râul Milcov. Și astfel s-a întins principatul de la Carpații Răsăriteni la vest până la Nistru la est, de la Cernăuți la Hotin, la nord până la limanul Nistrului, lângă Cetatea Albă și gura Dunării, lângă Chilia la sud. Cucerirea ingenioasă a Crăciunei l-a transformat pe domnitorul moldovean în dușmanul de moarte al principelui Valah. După încercarea ieșuată a lui Radu cel Frumos de a lua chilia, Ștefan a intrat cu oastea în Valahia și a dat foc brăilei și târgului de floci, principalele centre comerciale ale țării pe Dunăre. Iar în anul 1473, voievodul moldovean i-a aplicat lovitura de grație lui Radu, instalându-l pe tronul Valahiei pe omul său, la Iotă Basarab, și cucerind cetatea Dâmbovița. Ștefan le-a luat prizoniere pe soția lui Radu, frumoasa Maria Despina, și pe fica lor, Maria Voichița, dar și toate comorile lui, și toate veșmintele lui, și toate steagurile lui. Și a rămas el acolo trei zile, veselindu-se, după cum scrie în cronică. Iar în anul 1473 după Hristos, Ștefan a încetat să mai trimite porții Haraciul. De ce? Din mândrie? Credința l-a îndemnat. Domnitorul nu se îndoia că lumea ortodoxă se va răscula și se va debarasa de jugul otaman. Îi va opri pe musulmani. Că cel de sus va ajuta țara Moldovei. Și credința aceasta îi dădea puteri și îndrăzneală. Și turcii? Ce au zis la asta? Parcă puteau ei să se împace cu așa ceva. Sultanul a hotărât să-i pedepsească pe moldoveni și și-a trimis în coace oaste. O oaste mare? Uriașă. 120 de mii de oșteni. 30 de mii de ieniceri. O forță înfricoșătoare. Și încă radul apostatul și-a trimis 17 mii de valac de-al săi. Totul s-a făcut ca Moldova să fie înrobită? iar domnitorul detronat viu sau mort. Iar Ștefan avea doar 40 de mii de moldoveni, plus încă câteva mii de transilvanieni, unguri și polonezi. Și s-a încins lupta. Ștefan recurge la tactica sa preferată de istovire a dușmanului. Turcii găsesc în calea lor doar pământuri pustiite și prjolite. Pe malul râului Bărlat, în locul numit Podul Înalt de lângă Vaslui, armata otomanilor, sleite de marșurile îndelungate, se întâlnește cu oastea moldovenească. Bătălia se încheie cu biruința zdrobitoare a moldovenilor. Pierderile armatei otomane sunt enorme. Circa 40.000 de, de soldați au fost uciși, circa 9.000 s-au unecat în râul Siret, Patrumii au căzut prizonieri. Solul venețian Paolo Ognibene scria în patrie despre rugămințele prizonierilor otomani de rang înalt adresate lui Ștefan. Stăpâne, nu trebuie să omori oameni dacă sunt gata să-ți dea atâția bani, vreo 4.000, 2.000 sau 1.000 de galbeni, nici mai mult, nici mai puțin. Răspunsul voievodului a fost dur. Dacă aveți și puteți propune atâția bani, ce ați căutat în țara mea? Nu am nevoie de banii voștri, am nevoie de viețile voastre. Faima domnitorului moldovean, care a învins Imperiul Otoman, s-a răspândit prin toată Europa. Ștefan le-a trimis conducătorilor țărilor creștine scrisori cu rugămintea de a-l ajuta în lupta cu cotropitorii păgâni. 
dar în zadar. Susținerea i-a fost promisă doar în vorbe. Ștefan nu se îndoia că un nou atac din partea porții este inevitabil. Domnul nu se înșela. Sultanul a echipat iarăși armata împotriva țării Moldovei. O oaste de 150.000 de, de oșteni. O oaste uriașă. Și moldovenii au pierdut acea bătălie de la Valea Albă. De ce au pierdut-o, frate? Primeștia nu vine niciodată una singură. Tot în acel timp, de la răsărit ne-au atacat țara tătarii. Și domnitorul a dat poruncă să fie trimis din oastea acasă țăranii ca să-și apere familiile și casele. Și s-a făcut de milă de oameni ocrotitorul nostru. Dar cu domnitorul, cu domnitorul, ce s-a întâmplat? A rămas cu o oaste de boieri de 10.000 de oameni. S-au bătut cu vitejie moldovenii, dar n-au izbândit. Cei drept nici dușmanul n-a putut să se folosească de izbândă. Dumnezeu ne-a ajutat din nou țară. În tabra otomanilor s-au terminat proviziile. A dat molema, sultanul a dat poruncă de retragere. Peste jumătate de an după moartea Mariei de Mangop, Ștefan s-a căsătorit cu prizoniera sa, fica lui Radu cel Frumos, tânăra Maria Voichița. Cea de-a treia soție i-a dăruit lui Ștefan un moștenitor, fiul Bogdan, și două fiice, Ana și Maria. Ștefan și Maria Voichița vor trăi în dragoste și bună înțelegere 24 de ani, până la moartea domnitorului. Ștefan credea în semne prevestitoare, la fel ca și mulți contemporani de-ai săi. El a oprit construcția cetății Roman din cauza unei ploi de sânge care căzuse în locurile respective. Iar în anul 1473, când toată lumea intrase în panică din cauza apropierii de pământ a unei comete, Ștefan a considerat că, din potrivă, e un semn ce prevestește victoria pe care el o va repurta în curând asupra otomanilor. Și, într-adevăr, peste un an, i-au revenit laurii învingătorului în bătălia de la Vaslui. În anul 1484 s-a întâmplat o nenorocire și domnitorul a deslușit încă o prevestire. În Miercurea Mare a săptămânii Patimilor, la miezul nopții, a fost cuprinsă de flăcări Mănăstirea Putna. Văzând lăcașul ars, Ștefan a considerat că cel de sus nu i-a primit darul, presimțirile rele s-au adeverit. Peste două săptămâni, sultanul otoman Baezid al II-lea a anunțat adunarea armatei pentru o campanie asupra Moldovei. Cometa, în anul 1484, a fost stălmăcită de Ștefan ca semn rău și el a renunțat să poarte un nou război cu turcii. A cedat practic fără luptă cetatea albă și cetatea Chilia, pe care o cucerise cu atâta greu. Pentru țară, aceste pierderi erau incomparabile cu orice altele. Ele au tăiat ieșirea țării Moldovei la Marea Neagră. În decursul unui sfert de veac, țara Moldovei e considerată vasală a regelui Polon. În tot timpul acesta, domnitorul îi jură credință suveranului doar pe hârtie, dar Cazimir Iaghelo îi cere lui Ștefan să depună jurământul personal. Ca loc de desfășurare a ceremoniei este ales orașul Colomea. Voievodul moldovean a refuzat să îngenuncheze în fața suveranului străin în ochii a mii de oameni adunați la ceremonie. Atunci, în câmp a fost instalat un cort închis. Senatorii l-au condus pe voievod la regele Polon. Cele ce au urmat au fost descrise astfel de cronicarul Polon, Tlugos. Acolo el i-a făcut mai întâi o plecăciune regelui după obiceiul poporului său. 
iar după ce a aruncat steagul la picioarele regelui ce ședea, a căzut el însuși în fața lui în genunchi. Oamenii regelui au lăsat la comandă sforile care țineau cortul, au dat la o parte pereții locului sfânt ca să vadă toți ce se făcea înăuntru, să vadă fiecare de departe. Uite așa, acest oștean necruțător și destoinic, învingătorul mândru al multor popoare și regi, strâmtorat de împrejurări, și-a pus grumazul de neîmblânzit sub jugul regelui Polon. Au venit vremuri grele. Moldova îi plătește din nou bir porții. Haraciul este de 4.000 de galbeni, 40 de cai și 20 de șoi. Pericolul amenință și din partea altui suveran, al Poloniei. În luna august a anului 1497, o armată de 100 de mii de oameni a regelui Ioan Albert trece frontiera Moldovei. Polonezii declară că vor să elibereze de turci Chilia și cetatea albă. În realitate, ei intenționează să-l înlocuiască pe Ștefan cu Sigismund, fratele regelui Polon. La 26 august începe asediul Sucevei, dar domnitorul moldovean nu mai e deja acolo. El se îndreaptă spre Roman, unde îl așteaptă 40 de mii de oșteni moldoveni. De data aceasta, în ajutorul oștii moldovenești, a venit un corp de armată unguresc de 12 mii de oameni, un corp de cavalerie balah, și 2000 de oșteni turci, un caz rar în care poarta și-a susținut vasalul. Polonezii s-au retras din fața acestei armate. Ștefan le-a promis să nu se atingă de ei dacă vor pleca pe același drum pe care au venit. Dar inamicii au ales o altă cale, una pe care nu o jefuiseră, prin orașul Siret. Lângă codrii Cosminului, i-a întâmpinat oastea domnitorului moldovean și s-a scris apoi în cronica de la Agustinia. Ștefan i-a urmărit. El a ajuns până în codrii Bucovinei și le-a poruncit oamenilor săi să ocupe toate drumurile și cărările și a poruncit el să taie pomii lângă rădăcină. Iar apoi, când s-au apropiat polonezii, dintr-o parte a lovit Ștefan, iar din cealaltă a prăvălit peste ei copaci. După, cum spune legenda, în memoria bătăliei sângeroase din codrii Cosminului, Ștefan le-a poruncit prizonierilor să are pământurile din preajmă și să semene pe ele ghindă. Peste mulți ani acolo a crescut o dumbravă deasă de stejari. Drept răzbunare, domnitorul moldovean a năvălit în Polonia, a cucerit și ars cetățile Trembola, Buceaci și Podhaițe, a trecut cu astea sa de la Leov până în Pocuția. Polonezii speriați și-au concentrat toate forțele pentru apărarea capitalei lor, Cracovia. S-a dovedit că în zadar, Ștefan a făcut cale întoarsă. El îi oferise deja o lecție vicleanului suveran, arătându-i că poporul moldovenesc e în stare să-și apere demnitatea. Ștefan insista să semneze cu Polonia un nou tratat de pace în condițiile egalității părților. Pe Ioan Albert îl convingea că acest pas este corect pentru fratele său, regele Ungariei, Vladislav al II-lea. El îl ruga să nu îl supere pe acest voievod și să-l lase în pace. Deoarece în mâinele domnitorului moldovean se află toată puterea păcii și liniștii între aceste regate glorioase. În aprilie 1499, între țara Moldovei și Poloniei a fost semnat un nou acord. Ștefan și-a eliberat țara de această vasalitate. La apusul vieții, rănile vechi îl supărau tot mai des pe voievod. I-au fost chemați în ajutor medici din străinătate. Unul a venit de la Veneția, altul de la Buda, ungurească, iar cel de-al treilea era medicul hanului tătar, Mengli Ghirai. 
Pentru tratamentul domnitorului, ei au ales o modalitate obișnuită pentru acele vremuri, arderea rănilor cu fier încins. Aceasta însă nu a făcut decât să-i scurteze veacul lui Ștefan cel Mare. Domnitorul îl numește succesor la tron pe fiul său, Bogdan. În rândul boierilor începe revolta, dar Ștefan se răfuiește repede cu răzvrătirea și îi execută pe cârtitori. Urmașul va urca pe tron imediat după moartea tatălui. Domnia lui Bogdan al III-lea va dura 13 ani. Fosta o mai înainte de moartea lui Ștefan Vodă, într-același anu iarna grea și geroasă, cât un au fost tu, așa nicio dinioară, și deci preste vară au fost tu ploi grele și puhoaie de apă și multă necare de apă s-au făcut. Și a scris cronicarul nostru Grigore Ureche. Iar pe Ștefan Vodă, țara l-a îngropat cu multă jale și multă plângere în mănăstirea Putna, care era zidită de dânsul. Atâta jale era, de plângeau toți ca după un părinte al său, că cunoștea toți că s-au scapat de mult bine și de multă apărătură. Și și-a găsit ultimul adăpost domnitorul nostru la mănăstirea Putna. Trupul său stă culcat pe 13 stâlpi de fier. Aceștia simbolizează cei 12 apostoli și Maica Domnului. Iar capul lui Ștefan odihnește pe o zidărie de caramide. Astfel erau înmormântați doar oștenii glorioși și călugării iluminați. Iar peste 500 de ani, biserica l-a canonizat pe domnitorul nostru. Și Sfântul nostru Ștefan s-a apropiat de ocrotitorul și de apărătorul său, Sfântul mucenic Gheorghe. Ian Glugos, Cronica Polona. O bărbat triumfal și victorios care biruiși pe toți regii învecinați. O om fericit, care te bucura și de toate darurile, câte natura altora numai în parte le dă. Unii înțelepți și vicleni, alții vite și drepți, alții iarăși cu noroc împotriva dușmanilor. Tu singur le avuși hărăzite toate la oaltă. Drept prevăzător, isteț, biruitor al tuturor dușmanilor. Ștefan a domnit 47 de ani. El a fost supranumit mare încă din timpul vieții. Și monarhii europeni și cronicarii scriau despre Ștefan ca despre un împărat și un rege. În patrie, domnitorul era cinstit ca un tată sever, dar drept. Pentru poporul moldovenesc, el a fost întotdeauna Ștefan cel bun, Ștefan Ctitorul, Ștefan Oșteanul, Vodă cel bătrân, Ștefan Stăpânul. Unind și extinzând pământurile principatului, domnitorul i-a restituit țării puterea și vigoarea, iar moldovenilor respectul și demnitatea. Ștefan devenise în timpul vieții o legendă vie și un exemplu pentru urmași.